புதிய ஸ்மார்ட் ரேஷன் கார்டுகள் ஏப்ரல் ஒன்றாம் தேதி முதல் விநியோகம் செய்ய ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது மேலும் வாடிக்கையாளர்கள் செல்போன்களுக்கு தமிழில் எஸ் எம் எஸ் வந்த பிறகு ரேஷன் கடைகளுக்கு சென்று ஸ்மார்ட் கார்டுகளை பெற்றுக் கொள்ளவும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது போலி ரேஷன் கார்டுகளை ஒழிக்கும் நோக்கில் புதிய ஸ்மார்ட் ரேஷன் கார்டு அட்டை வழங்கும் திட்டத்தை தமிழக அரசு அறிவித்தது அதன் பின்னர் ரேஷன் அட்டைகளை ஆதார் தகவலுடன் இணைக்கும் பணியும் தீவிரமாக நடைபெற்று வந்தது தமிழகம் முழுவதும் இதுவரை தொன்னூற்று ஒன்பது சதவீத ஆதார் தகவல்கள் பெறப்பட்டு ரேஷன் அட்டையுடன் இணைக்கப்பட்டுவிட்டன இந்த நிலையில் ஏப்ரல் ஒன்றாம் தேதி முதல் ஸ்மார்ட் ரேஷன் அட்டைகள் வழங்கும் பணியை தமிழக அரசு தொடங்குகிறது திருவள்ளூர் மாவட்டம் கொரட்டூரில் காலை பதினோரு மணிக்கு முதலமைச்சர் எடப்பாடி கே பழனிசாமி இந்த திட்டத்தை தொடங்கி வைக்கிறார் இதனிடையே புதிய ஸ்மார்ட் கார்டுகளை பெற பொதுமக்கள் அவசரப்பட தேவையில்லை என்றும் வாடிக்கையாளர்கள் செல்போனுக்கு எஸ் எம் எஸ் வந்த பிறகே ரேஷன் கடைக்கு சென்று புதிய ஸ்மார்ட் கார்டுகளை பெற்றுக் கொள்ளலாம் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஒவ்வொருவரும் தங்கள் செல்போன் எண் அந்தந்த ரேஷன் கடையில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதா என்பதை சரிபார்த்துக் கொள்வது மிகவும் அவசியம் என்றும் ஒருவேளை செல்போன் எண் பதிவாகவில்லை என்றால் ஒன்று ஒன்பது ஆறு ஏழு அல்லது ஒன்று எட்டு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் நான்கு இரண்டு ஐந்து ஐந்து ஒன்பது பூஜ்ஜியம் ஒன்று என்ற இலவச நம்பர்களை தொடர்பு கொண்டு அந்த சேவையை பெறலாம் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது ரேஷன் அட்டையுடன் ஆதார் நம்பரை இதுவரை இணைக்காமல் இருப்பவர்கள் ஜூன் மாதத்திற்குள் இணைக்க வேண்டும் என்றும் மத்திய அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரை ஸ்மார்ட் கார்டுகள் வழங்க காலதாமதமாகும் என கூறப்படுகிறது தற்போது சென்னையில் தேர்தல் நடத்தை நெறிமுறைகள் அமலாகி இருப்பதால் தேர்தல் நடவடிக்கைகள் முடியும் வரை ஸ்மார்ட் அட்டைகள் வழங்க இயலாது என உணவுப் பொருள் வழங்கல் அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனா்